ቀናስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንደምን ሁላችሁል የግን ቦታ 5 2012 ዓመተ ምህረት ያው ሎ ዜና ነው ጀምሯል ከዜናዎቹ ጋር ሀገር ተክለብራነኝ በቅድሚያ አርሰ ዜና ሰማቻለሁ ባማራና በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል አዋሳኛ ካቢዎች ከቀያቾ ተፈናቅለው የነበሩ 853 የብረሰብ ክፍሎች ወደ ቀያቾ ተመልሷል በበቂ ሁኔታ ሳንመረመር የተጠቂው ቁጥር ትንሽ ነው ማለትም አይቻልም ተብሏል ወረርሽኙ የሚያስከትለውን ቀውስ ለመከላከል መእመናን መተባበርና መደማመጥ አለባቸው አሉ አቡነ ማቲያስ ቀደማይ በዛሬውም የኮሮና ቫይረስ ሪፖርት ይዘናል ካውጭ ሞርሺስ ከኮሮና ቫይረስ ነፃነኝ ብላለች በስፔን የ113 ዓመት እድሜ ባለጸጋ ከኮሮና ቫይረስ አገገሙ በዝርዝርና ያቸዋልን ተመልካቾቻችን አብራችሁን ቆዩ ባማራና በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ከቀያቾ ተፈናቅለው የነበሩ 853 የብረትሰብ ክፍሎች ወደ ቀያቾ ተመልሷል ባማራና በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ተፈጥሮ በነበረው ችግር ምክንያት በጓንጓ ወረዳ ራንች መጠለያ ካምፕ ተጠልለው የነበሩ ተፈናቃዮች ወደ ነበርበት ወደ ማንዱራ ወረዳ ተመልሷል ከቀያቾ ተፈናቅለው የነበሩ 853 የብረትሰብ ክፍሎች ወደ ቀያቾ መመለሳቸውን የመተከል ዞን ኮሙኒኬሽን መምራ አስተውቋል ወረዳው ተፈናቃዮች መደበኛ የርሻ ስራዎቻቸውን እንዲያከናውኑ አስፈላጊው እንድጋፍ እንደሚያደርግም ተገልጿል ተፈናቃዮች ወደ ነበርበት በማስመለሱ ሂደት የመከላከያ ስራዊትን ጨምሮ የሁለቱ ክልሎች ካፍተኛ አመራሮችና የሀገር ሽማግሌዎች በትክረት እየሰሩ ይገኛሉ። በቀጠናው ሰላምን በማስፈን በሁለቱም ክልሎች በኩል ከቀያቾ ተፈናቅሎ የሚገኙ ዜጎችን በአጭር ጊዜ ወደ ነበርበት ለማስመለስ በመከላከያ ስራዊት የሚመራ ኮማንድ ፖስት ተጠቁሟል። የብረትሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ስካውን ኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ በላቦራቶሪ ምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር በእድሜ ዝርዝር ሪፖርት አውጥቷል። በመሆኑም ቫይረሱ በመርመራ በኢትዮጵያ መኖር ከተረጋገጠ ወዲ እድሜያቸው ከ5 አመት በታች የሆነ አንድ ሰው ከ5 አመትና ከዛ በላይ ሰባት ሰዎች እንዲሁም ከ15 እስከ 24 አመት ደግሞ 90 አንድ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ተይዟል እንዲሁም ከ5 እስከ 34 አመት ደግሞ 75 ሰዎች ናቸው የታዩት 35 እስከ 44 እድሜ ክልል ያሉት 43 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ተይዟል ከ45 እስከ 59 አመት እድሜ ያላቸው ደግሞ 26 ሰዎች መሆናቸውን ያመለክተው ኢንስቲትዩ ከ60 በላይ የእድሜ ክልል በቫይረሱ የታዩት ሰዎች ቁጥር 18 እንደሚደርሱ አመለክቷል በበቂ ሁኔታ ሳንመረመር የተጠቂው ቁጥር ትንሽ ነው ማለት አይቻልም ተብሏል ዶክተር ተግባር ይዛው የኮሮና ቫይረስ አማካሪ ምክር ቤት ለቀ መንበር የኢትዮጵያ ህግምና ማህበር ፕሬዝዳንት ናቸው ፕሬዝዳንቱም ለምሳሌ ደቡብ አፍሪካ ወደ 200 ሺህ የሚጠጋ ሰውን ምርመራለች የህዝብ ቁጥሯ ግን 59 ሚሊዮን ነው ብሏል ጋና በተመሳሳይ የህዝብ ቁጥሯ 30 ሚሊዮን ቢሆንም የመረመረቸው ወደ 100 ሺህ የሚጠጋ ሰው ነው ከዚህ አንጻር እየመረመርን ያለ ነው መጠን እዚህ ግባ የሚባል አይደለም ያሉት ዶክተሩ በእኛ የህዝብ ቁጥር ደረጃ በቀን ቢያንስ ከ10 ሺህ በላይ ሰዎች መመርመር አለብን ብሏል በሽታው ስርጭት ብዙ ወይም ትንሽ ነው ማለት የሚቻለው ብዙ ሰው ከተመረመረ በኋላ ነው እስካሁን የመረመር ነው 17 ሺህ ገደማ ነው ካል የህዝብ ቁጥር አንጻር ስናዩ ኢትዮጵያ ውስጥ በቂ ላቦራቶሪ ምርመራ እየተደረገ አይደለም ለጤና ሚኒስቴርም ለህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በተደጋጋሚ ይያሳስብን ነው ብሏል በተቻለ መጠንም የምንመረመረው ቁጥር ማሳደግ አለብን በአጭር ጊዜ ውስጥ በቀን 5 ሺህ ቀጥሎ 10 ሺህ ማድረስ የግድ ነው ብሏል በነግራችን ላይ አቅማችን የተለያየ ቢሆንም ያደጓ ሀገራት በቀን በርካታ ሰው ይመረምራሉ ለምሳሌ እንግሊዝ በቀን 70 ሺህ ሰው ተመረምራለች በጥቂት ቀናት ውስጥ በቀን 100 ሺህ ሰው ለመመርመር ጥረት ያደረጉ ነው ይህንን ደግሞ ከዚህ ብዛት አንጻር ካሰብ ነው የኛን ያhall አይደሉም ስለዚህ ላቦራቶሪ ምርመራ ወደ ኋላ ቀርቷል ብሏል ወረርሽኙ የሚያስከትለውን ቀውስ ለመከላከል መእመናን መተባበርና መደማመጥ አለባቸው አሉ አቡነ ማቲያስ ቀዳማይ የኮሮና ቫይረስ ወይም ደግሞ ኮቪድ 19 ወረርሽኝ የሚያስከትለውን ቀውስ ለመከላከል መእመናኑ መተባበርና መደማመጥ እንዳለበት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብጹ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ አሳስቧል የቤተክርስቲያኑ 2012 ዓመተ ምህረት የርክበ ካህናት መልአተ ጉባኤ ዛሬም ተጀምሯል በጉባኤው መክፈቻ ወቅት ብጹ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ እንዳሉት ኢትዮጵያ በተለያየ ችግር ባለችበት ወቅት የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሀገሪቱን ስጋት ላይ ጥሏል ብሏል 
ምን ችግር ለመፍታት መእመናን ካባቶችና ከመንግስ የሚመጣውን ምክር ባግባቡ በማዳመጥና በመተግበር ችግርን መከላከል ይገባል ብሏል የሃይማኖት አባቶችና ህዝቡም በጸሎት በማስተማር በማስተዋረቅና ህዝቡም የመዳን ስራ በመስራት አግረና ህዝቡን ከፈተና መታደግ እንዳለባቸው ማስገዝዋል ይህንን ፈተና ማለፍ የምቻለው ደግሞ ባንድነትና በማስተባበር ሲሆን የሃይማኖትና አባቶች እዚህ ላይ አጥክረው ሊሰሩ ይገባል ብሏል መንግስና የፖለቲካ ፓርቲዎች እግዚአብሔርና ታሪክ የጣለባቸውን አደራ በተግባር በማሳየት ህዝቡን ከዚህ ክፉ በሽታ ለመታደግ መተባበር አለባቸው ብሏል ወደ ዛሬ ኮሮና ቫይረስ ሪፖርት ገብተናል በ24 ሰዓት ውስጥ ተጨማሪ ሁለት ሰዎች ኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው ተረጋግጧል። በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓት በተደረገ 2650 የላቦራቶሪ ምርመራ ተጨማሪ ሁለት ሰዎች ኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደስ አስተዋቀዋል። በዚህም እስካሁን በኢትዮጵያ ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 263 ደርሷል። ቫይረስ የተገኘባቸው ሁለቱም ሰዎች የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክ ያላቸውና ሁሉም ወንድ ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ እድሚያቸው እና 33 ሲሆን ናቸው ቫይረሱ በመርመራ ከተገኘባቸው አንዱ ከትግራይ ክልል የድንበር ተሽጋሪ አሽካርካሪና መቀለ ለይቶ ማቆያ የነበረ አንድ ሰው ከሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ለይቶ ማቆያ መሆናቸውን ተጠቁመዋል በሌላ በልኩ ትላንት ሁለት ሰዎች ከበሽታው ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ ቫይረሱ ተገኝቶባቸው በሌይቶ ህክምና ውስጥ ያሉ ሰዎች 148 መሆናቸውንም ዶክተር ሊያ አክሎ ተናግሯል የኮሮና ቫይረስ ርጭት መጨመርና ከግንዛቤ ማስገባት ህብረተሰቡን ቃቂዎችን እንዲ ተገብር የጤና ሚኒስተርና የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አሳስቧል እስካሁን አጠቃላይ 41698 የላቦራቶሪ ምርመራም ተከናውኗል ኮች ወዲያ ዝናቸው መረጃዎች አለፈን ተመልካቾቻችን ማውሪሸስ ከኮሮና ቫይረስ ነፃ ነኝ ብላለች አፍሪካዊቱ ሀገር ማውሪሸስ ከኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ 19 ነፃ ነኝ ስትል አስተዋቀለች በቅርቡ ወደ ሀገሪቷ የተመለሱ 220 ዜጎቿ በሌይቶ ማቆያ እንደሚገኙ ማስተዋቀለች ሀገሪቷ ነፃ መሆኗን ያስተዋቀችው በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ከመውትባት 10 ዜጎች ውጪ በቫይረሱ ተይዞ ከነበሩት 322 ሰዎች ሙሉ ለሙሉ ማገገማቸው ተከትሎ ነው ያግሪቱ አይጤና ሚስተር ባውጣው መግለጫ እስከ ግንቦት 3 2018 ዓ.ም ተመረ ድረስ ባለው 15 ተከታታይ ቀናት ውስጥ ባግሪቱ ምንም አይሰው በኮሮና ቫይረስ ዓለም ያዙን መግለጹን africanews.com በገጹ አስፈዋል ማውሪሲያስ የደምናሙናና ከጎሮሮ አፍንጫ ቅንጣት በመውሰድ እስከ ትናንት በስቲያ ድረስ 73572 የኮቪድ 19 የላቦራቶሪ ምርመራ ማድረጉ አንገልጻለች አፍሪካው ታገር ከኮሮና ቫይረስ ነፃ ነኝ ብላ በትገልጽም በቅርቡ ከተለያዩ ሀገሮች የተመለሱ 220 ዜጎቿ በሌይቶ ማቆያ ውስጥ እንደሚገኙ ምግን አስተዋቀለች በማውሪሸስ የኮሮና ቫይረስ ወረሺ ለመከላከል የተጣለው እንቅስቃሴ ገደብ ባለበት እንደሚቀጥልም ገልጻለች ማውሪሸስ በአፍሪካ ከኮሮና ቫይረስ ነፃ ነኝ ያለች የመጀመሪያው ሀገር ሆናለች ከሳምንታት በፊት ግን ማውሪታኒያ ከኮሮና ቫይረስ ነፃ ነኝ ብላ በትገልጽም ይህ ይፋካ ደረገች በኋላ በአገሪቱ አንድ ሰው በቫይረሱ መያዙን africanews.com አክሎ ዘግቧል በአፍሪካ 69451 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ የታዙ ሲሆን 2395 ሰዎች ደግሞ ህይወታቸው በዚህ ቫይረስ አብ ያልፈዋል 23973 ሰዎች ደግሞ ከቫይረሱ አገግሟል እንደ ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ መረጃ ከሆነ ባለም እስካሁን በኮሮና ቫይረስ 4 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በቫይረሱ ሲያዙ እንዲሁም ከ290 ሰዎች ደግሞ ህይወታቸው በቫይረሱ ምክንያት አልፏል ከ1 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ደግሞ አገግሟል ከኮሮና ቫይረስ ነፃ መሆኑን ያስተዋቀችው የደሲቷ ሀገር ሞሪሰስ ከ1.2 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ይኖርባታል በስፔን የ113 አመት እድሜ ባለጸጋ ከኮሮና ቫይረስ ነፃ መሆናቸውን ተከትሎ ዓለም ያነጋገረ ይገኛል የስፔን ሀገር የእድሜ ባለጸጋ እንደሆነ የሚነገረው ማሪያ ብራንያስ ለሳምንታት በሌይቶ ማቆያ ክትትል ካደረጉ በኋላ ከኮሮና ቫይረስ አገግሟል መባሉ ተሰምቷል 
ማሪያ ብራንስ በኮቪድ 19 ወረሽ የታዙት ሀግሪቱ በቫይረሱ ስጋት እንቅስቃሴዎችን መገደብ በጀመረችበት የመጋቢት ወርላይ ነው እንደ ዩሮፒያን አቆጣጣር 1907 የተወለደው ማሪያ ከዚህ ቀደም በስፔን ተከስቶ የነበረው ስኒሽ ፍሉ ወይም የስፔን ፍሉ የርስበርስ ጦርነትና አሁን ደግሞ ኮቪድ 19 አደጋዎችን ማምለጥ ይቻሉ ግለሰብ ሆኗል ነው የተባለው አሁን በጥሩ ሁኔታ ላይ የሚገኙት ማሪያ ሶስት ልጆች ወልዶ ያሳደጉ ሲሆን የመጀመሪያ ልጃቸው የ86 አመት የእድሜ ባላጸጋ ናቸው። በአውሮፓ የኮቪድ 19 ወረርሽኝ በሽዎች የሚቆጠሩ ዜጎቻቸውን ከቀጠፈባቸው ሀገራት አንዷ በሆነችው ስፔን ምንም እንኳን ቫይረሱ በእድሜ የገፉትን በፍጥነት ያጥቃል ቢባልም በአግሪቱ ከዚህ ቀደምን በእድሜ የገፉ ሰዎች በስፋት ከቫይረሱ ስለማገገማቸው ተዘግቧል። በስፔን እስካሁን 26920 ሰዎች በቫይረሱ ሲሞቱ 269 እንሺ 520 ወርሽዩ ተገኝቶባቸው በለይቶ ማቆያ ይገኛሉ። የተጠሩት ቁጥር የዜና አስከጠናቀረበትም ያካታል። ዘገባው ከቢቢሲ አገኝተናል። ተመልካቾቻችን የዛሬ ግንቦት 5 2012 ዓ.ም ምህረት ያውሉ ዜናዎቻችንን የነበሩ ከዜናዎቹ ጋር ያያችሁ ሀገር ተክለብራህ ነበርኩኝ ሰላም